はい皆さんこんにちはニンニンとニンタですまず私の自己紹介させていただくと、私はドライバーの安全を守る活動をしておりますと。主に、道の駅で車中泊が禁止という表現は不適切なので、そういった看板が道の駅で掲げていれば、ドライバーの誤解を生んでしまうので、まあ、話し合って変更してもらったり、そういった内容の記事がね、メディアさんの方で出れば、えー、それもまあ訂正してもらうような活動をしておりますと。そういった活動をしていく中で、よくある意見や質問についてね、お答えしてきます。まずね、え道の駅で車中泊は認められているのかえこういう疑問を持っている方は非常に多いです。え結論から言うとえ、国土交通省では、車中泊っていう言葉に関してはえ、定義や解釈が人によって違うため認めることができないんですね。しかし、車で休憩したり、車で寝たり、夜から朝まで寝たりするような行為は認められてます。まあ、というか、道の駅はそのためにも作られた駐車場です。どういうことか簡単に説明すると、車道があります。車の走行は認められているというか、まあ、そのために作られてますよね。車走行っていうね、言葉を作ったとします。しかし、その言葉は定義がないので認められませんよね。車走行って何ですかって話になるわけじゃないですか。車走行が車道を車で走行するだけであれば、問題ないですよねとなります。でも、道路を爆走するんであれば、問題ありますよね。車中泊って言葉自体は、人によって定義や解釈が違うため認めることはできないんだけど、一時的な車中泊、紙に関しては、認める、認めない以前の問題ですよってことですよね。次に、えー、人間、まあ私のことですね。自分が道の駅で車中泊をしたいから、車中泊を認めさせようとしている、やばいやつだと。これについては、えー、まず、自分自身ね、えー、道の駅での車中泊は2年以上してないし、車中泊のための動画は今も作ってますけど、車中泊することを楽しいと思ったことはありません車中泊を国土交通省に認めさせようとしているっていう意見についても先に申し上げた通り認めるも何も国民のね税金を何千億円何兆円を使いそのために作られた駐車場ですよとそれに僕はあの車中泊という定義がない言葉を認めてもらう必要はないと思ってますなぜかというと車中泊には大きく分けて二つの解釈があるんですね。もしかしたら人によってはもっといっぱいいろんな解釈があるかもしれないんですけども、私が今話している車中泊は、一般的な使い方で、まず、A、休憩や仮眠のためにそこで車中泊をすること。これは何も問題がない車中泊です。B、そこに住み着いて滞在するために車中泊をする。ほとんどの方はね、A の使い方なんですが、B の使い方は道の駅の機能ではありません。これはね、今も社会問題になってます。B はね、結構 NHK さんの方でも取り上げてるんですが、一般的なメディアさんは、え、B を取り上げず、道の駅自体のマナー、モラルが悪い人やね、ルール違反をくっつけて報道することで、立ち役自体に間違った印象を与えてます。え、昨年とね、今年だけでもたくさんのメディアさんが道の駅での車中泊が禁止であると報道してたのですが私から連絡し、まあ、ほぼほぼ、まあ、記事の訂正をしてもらいましたその数大体6社ぐらいですかねただ RV 協会さんがスポンサーになってるところは難しかったりします私の活動の目的は車中泊禁止や車中泊ご遠慮長時間駐車の禁止の看板があるとえそれを見て誤解してえ道の駅の本来の使い方の休憩がねできない人がいますそういった人をねえなくすために活動してこれらのね誤解を招く表現は僕と交通省に正式にね不適切だと見解が出てますこれと同じようにメディアさんでドライバーや利用者に誤解を与える表現があれば国土交通省からまあ正式にね不適切だと見解が出てるよと伝え,え訂正をしていただいておりますとついにニンニンが言ってることは持論だ勝手な解釈だ曲解だっていう意見があります全くそんなことはありません私は国土交通省から言われたことやルールや制度を伝えているだけです国土交通省の見解やルールや制度のことを簡単に言うとえまず国土交通省のあるトップの方はこのような見解をいただいてますえ道の駅の駐車場での休憩方法や解釈は個人によって違うためそれを車中泊と証言する場合もあり一時的な車中泊は問題ないただし、道路利用がないのに、そこで車上生活する行為や、テントを張って泊まる行為や、トイレで寝る行為は本来の使い方ではないと。他にも、休憩や仮眠の線引きはない。夜から朝まで車内で寝ても問題ない。長時間道の駅で仮眠していただくのは問題がない。車中泊には定義がなく、休憩や仮眠の意味合いも含まれるので、車中泊禁止やご遠慮といった表現は誤解を招く表現だ。えという見解もいただいてます。宿泊目的の利用はご遠慮くださいっていう、あの、Q&A あるじゃないですか。はい。これはつまり、休憩や仮眠の車中泊、僕が言っている車中泊であれば問題ないということでいいんですかね。そこで住み着くようなことはご遠慮いただいているということですよね。そういうことも含めてです。で僕が言っている休憩のために、仮眠のためにする車中泊、要はそう思っている人もいるってことじゃないですか。あのはい、いただいたそれに関しては問題ないよということでいいんですよね。そうです
引き受けしていただく、紙を取っていただくことについては問題ないという理解を、われわれの方もしております、えー、車中泊禁止、車中泊誤飲料というのは不適切だったということで大丈夫ですかね、はいあのー、ちょっと誤解を招く表現だったと思っておりますので、わかりました、ありがとうございます、はい、道の駅の車中泊について、道の駅は道路利用者の利便性の向上と施設の利用促進を図り、安全で快適な道路交通環境の形成、並びに地域の振興に寄与することを目的としているものです。ご意見をいただけました。道の駅での車中泊がご遠慮くださいの表記については、道の駅の本来の目的の一つである休憩についてご遠慮いただくものではないことは当然のことと考えておりましたが、車中泊については、必ずしもその定義が明確になっているものではないことから、ご指摘のように休憩や仮眠を目的とした道路利用者が道の駅の利用をためらってしまう可能性も否定できないことから、トースターの表記については見直しをさせていただきます。え次にえ、道の駅の概要と制度をお話しすると、一般道路にも安心して自由に立ち寄れ、利用できる快適な休憩のためのたまに空間が求められています。利用者が無料で24時間利用できる。道の駅は簡易パーキングと呼ばれ、夜間運転、過労運転による事故防止のためにも作られている。道路利用者の利便性の向上と施設の利用促進を図り、安全で快適な道路交通環境の形成、並びに地域の振興に寄与することを目的とする。道の駅では、地域の創意工夫により、道路利用者に快適な休憩と対応で質の高いサービスを提供する施設。これらのルールや制度を守れないところがあれば、道の駅として取り消しになります。そして道の駅の解説に携わった方が、25年前に、旧建設省の元で作った城には、自動車の旅行者のために作られたのが道の駅。会員パーキングの授業を進めていく目的は夜間運転や過労運転の防止のための路外駐車場。道の駅を通過するためではなく、そこで様々な体験をしてもらいたい。道の駅の休憩施設は誰もが安心して利用できること。道の駅の夜の機能は休憩であるため、この機能に限定した構成になる。そして、国土交通省が正式に発表しているステージのお話をします。道の駅が目的地になるように、地方創生、観光を加速する拠点になるようにとあります。たまにね、おかしなことを言う人がいるんですけど、トラックの車中泊が良いけど、旅行者の車中泊がダメ。そんなバカな話はないですからね。自分たちでね、勝手に利用の仕方を決めつけちゃダメです。ほとんどの道の駅は田舎にあるんですけど、人が来てほしくてたまらないところが多いんですよ。そういったことを阻害させるような、妨害するような、発信するのは本当にやめてもらいたいなと思ってます。私がこれまで伝えてきたことは、ね、これだけのね、根拠があります。今でもね、一部の人たちは、そんなのは嘘だね、私の妄想だっていうのを今でも騒いでます。その人たちがね、私を反対している根拠は、国土交通省が出している Q&A です。車中泊は可能ですかっていう問いに対して、駐車場など、公共空間で宿泊目的の利用はご遠慮いただいてます。えー、24時間無料で利用できる休憩施設であるので、施設で仮眠していただくことは構いませんと。そもそもこの Q&A はルールじゃないんですよ。もしルールであれば、国土交通省のルールやコンセプトや制度に組み込まれてます。でも実際はあの Q&A のまま止まっている状態ですね。それはね、国土交通省の方が言ってたように、このね、宿泊目的っていうのは、車中泊うんぬんの話じゃないよってことです。宿泊目的のご合意のは、道路利用がないのに、そこで車上生活することや、テントを張って泊まる行為や、トイレで寝る行為は、その使い方ではないよってことです。実際に秋とか冬になるとトイレで寝る方います。トイレの便座が温まる機能があれば、そこで暖を取って寝る方もいるんですね。トイレで寝る人なんているかよみたいなこと言ってる人いるんですけど、その人は道の駅を知らないだけ。実際に見見ててもいないいななんだっていうのがわかる証拠ですよね道の駅を、まあ、冬とか秋とか寒い時にもあればトイレの中に寝てる人いますちゃんとね調べればわかることなのにちゃんと調べず、まあ、意見してね持論のみでね私にまとわりつく人がいるんですけど本当にそれは迷惑なんでやめてもらいたいですえ本当え時間の無駄ですからねせめてこちらが納得できる根拠や証拠を提示してくれればいいんですけど言葉遊びしかできないような内容しか提示してこないんでといってもね、まあ、嫌がらせしてくる人や付きまとってる人は、まあ、私の意見はね一切耳に入れようとせずとりあえずまあ反対するしかできないという人ばかりなんでまあ何言っても無駄なのかなと思ってます車中泊禁止を掲げる道の駅が増えているとという発信をしている人がいます結論を言うとこれは完全なデーマですねはいなぜ、まあ、かというと車中泊禁止にしていい場所ではないっていうのとそういうふうに掲げたところは私がほぼほぼ全部撤去撤回してますそういうふうに不適切な看板あるとかほとんどもうないかなと思ってます。もしあるんだったら写真を撮っていただいて私に送ってください。すぐに撤去撤回をさせていただきます。過去に撤去撤回したところで、中国地方104の道の駅と、えー、中国地方を抜かして、北海道から九州までの26カ所の道の駅が、まあ、車中泊禁止や車中泊ご遠慮、えー、長時間駐車の禁止やホームページが撤回撤去になって、今はね、そういう道の駅は
ほぼほぼないですそういうことを言う発信者やまあ記事があればね皆さん聞いてもらいたいんですよどこの道の駅なのと過去に私は散々聞いてきましたが答えられる方は誰一人いませんでしたえそもそも公共施設は一定のカテゴリーの人だけを禁止にしたり強引にしたりできないですお伝えしたようにえ道の駅は車内で休憩するため車内で寝るために作られた駐車場でありますそんなわけで私がね、まあ、話し合いをして、たくさんの道の駅がそういう不適切な看板を撤去してもらって、たくさんのメディアさんが撤回をしてくれました。もうこれがね、結果であり根拠ですよね。えもしね、私が言ってることが間違っているんであれば、ここまで撤去撤去はされないと思いませんか<笑>大事なのでもう一度言います。そもそも道の駅の駐車場は車の中で寝てもいい、夜から朝まで寝てもいい、旅行者のためにも作られた施設です。え道の駅が車中泊を認める認めないの問題ではないんですよそもそもそのために作られた駐車場ですよっていうところですよねただ道路利用がないのにえそこで車上生活することやテントを張って泊まる行為やトイレで寝る行為は本来の使い方ではないよねってことですよこれだけね説明して理解できない方はいないと思いますが理解できない人は理解したくない人だと思うので私とねこの問題に関わってこなくていいのかなと思いますそんな感じでねいつも言ってますがこれからも道の駅を利用させてもらうときは極力迷惑をかけず、まあ、極力ねお金を落としていきましょうあとはどうしても連休とかねゴールデンウィークお盆とかになっちゃうとね一定数ねマナーが悪い人が出てきちゃいますそういう人を見かけたらえすぐにね警察へ通報してください例えば車外にコンロを出して火を使ってるとかテントを張ってるとかね椅子出してるテーブル出してるあとはゴミを不法投棄してるとかね、はい、そういうのやったらもうほんとすぐに警察に電話してくださいはいそんな感じでまた不適切な内容を見かけたらまた私にあの連絡ください写真がないとどうしても説明できないのでこういう表記がありましたよって写真を撮っていただいて私の、まあ、メール宛てかあとはインスタグラムもやってますそちらの方に DM いただければと思いますねよろしくお願いしますニンニンお前これからも頑張れよとお前頑張れよと思った方ね動画の高評価よろしくお願いしますそれでは皆さんまたねーだるまさんがこのだ